ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ ഡി സി എക്സാം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിലബസ് വൈസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് എൽ ഡി സി മീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടിൻ്റെ മുഖവിലയുടെയും സ്ഥാനവിലയുടെയും വ്യത്യാസം എത്ര അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖവില എന്താണെന്ന് പറയണം സ്ഥാനവില എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ കുറേ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം സ്ഥാന വില മാറാം മുഖവിലയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്നിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുഖവില ഒരേ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെ മുഖവില എടുത്തു നോക്കാം അപ്പം സെയിം തന്നെയാണ് മൂന്നിൻ്റെ മുഖവില മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ മാറില്ല മുഖവില സെയിം തന്നെയാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ മുഖവില രണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഖവില എന്നാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ മുഖവില ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് സ്ഥാനവില ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാനവില ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം സ്ഥാനവില എന്താണെന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓരോ സ്ഥാനത്തിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഇതിന് പറയും ഇത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ശരിക്കും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവില ഇതിന് മൂന്നാണ് വരിക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമാണ് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാണ് ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലാക്കും സ്ഥാനവില അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും അൻപത് അൻപത്തി മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില ചോദിച്ചാൽ അൻപത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില ഇരുന്നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനവില എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം വരും സ്ഥാനവില വരും അപ്പോൾ സ്ഥാനവികയിലെയും മുഖവിലയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മുഖവില അല്ലേ മാറുകയില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുഖവില അത് തന്നെയാണ് സ്ഥാനവില എന്ത് വരും ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരത്തിനനുസരിച്ച് മാറും ഇവിടെ മൂന്നാവുകൊണ്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് പറയും അല്ലേ അൻപത്തി മൂന്നല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇരുന്നൂറാണ് ഒന്നിൻ്റെ ആയിരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക നമുക്ക് ചോദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടിൻ്റെ മുഖവില രണ്ടിൻ്റെ മുഖവില രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ടിൻ്റെ മുഖവില രണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥാനവില സ്ഥാനവില രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില ഇത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില ഇരുന്നൂറ് രണ്ടും ഇരുന്നൂറും നോക്കി ഇവിടെ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും ആൻസർ വരിക വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് എന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എഴുതി വെക്കുക ചോദ്യം മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും ശരിക്കും ഇതൊരു നമുക്കെന്താ ടോപ്പിക്ക് പോലെ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്
സോ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഏതൊരു പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ പത്തേകാതം മൈനസ് ടു അല്ലെ രണ്ട് അല്ലെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആറാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കുള്ളത് അഞ്ചാണ് പത്തുള്ളത് രണ്ട് നൂറ് ആയിരം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ചിലപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഇത് ഒറ്റ പത്ത് ഇത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കണം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത് കിടക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മളത് എന്തായിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിടക്കുന്നത് എന്താണുള്ളത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണ് വരികയാണല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാൻ ചോദിക്കാം സപ്പോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ എന്നൊക്കെ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാം നമുക്ക് അറിയണ എല്ലാവർക്കും അറിയണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എൽ ഡി സിയുടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചോദിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസർ പറയാം എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എളുപ്പം തോന്നും നമുക്കിത് സമയം കുറച്ച് എടുക്കും അതെങ്ങനെ സമയം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അമ്പത്തിരണ്ട് വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടായ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുക തുക എത്രയുള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലേ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നത് സോൾവിയും എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ മെത്തേഡ് രണ്ട് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന് ഒരു സംഖ്യേനെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളെ കയ്യിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്ന വാല്യൂസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ വലുതാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ വലുതാവുക തന്ന വാല്യൂസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് പകുതി എടുക്കുക വലിയ സംഖ്യയായി ചെറുതാവുക എപ്പോഴാണ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ തന്ന സംഖ്യകൾ മൈനസ് ചെയ്ത് പകുതി എടുത്താൽ ചെറിയ സംഖ്യയായി ഉത്തരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി നാലാണ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അൻപത്തി രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും അറുപത്തി നാല് ബൈ രണ്ട്
തുക ഇരുപതും ഉണ്ട് ഗുണനഫലം മൾട്ടിപ്ലൈ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കേട്ടോ ഗുണനഫലം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ഗുണനഫലം തന്നിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക അതാണ് ചോദിച്ചത് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് വിൽക്രമം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു നമ്പറിനെ തിരിച്ചെഴുതി വെച്ചാൽ വിൽക്രമ തിരിച്ചെങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് വിൽക്രമം അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സംഖ്യയെ തിരിച്ച് വിൽക്രമം എഴുതി വെച്ചാൽ സംഖ്യയായി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ പറയാം സംഖ്യ ഇവിടെ നമുക്കറിയോ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയാം ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് വൈ തുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗുണനഫലമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം തുക ബൈ ഗുണനഫലം എന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു തന്നുള്ള തുക അതിനെ ഗുണനഫലത്തിന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വ്യൂൽക്രമം പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സും വൈ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തുക കിട്ടിയ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തുക ബൈ ഗുണനഫലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആവും അപ്പോൾ എത്ര എവിടെ ആൻസർ വരിക തുക ഇരുപത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തുക ഇരുപത് ഗുണനഫലം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് എടുക്കാം ആദ്യം പകുതി പകുതി സ്റ്റെപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പത്ത് പകുതി എടുത്തു നോക്കും ഞാനും അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും പകുതി എടുത്തു വീണ്ടും പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എത്തു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പകുതി പ്രാക്ടീസ് കുറവുള്ള അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നാലുകൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വരിക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി നാല് ആൻസർ ആയി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തുക ബൈ ഗുണനഫലം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി തരാം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി തരാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ മില്യൺ എത്രയാണ് വൺ ബില്യൺ എത്രയാണ് വൺ ട്രില്യൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കും ബില്ലിയണയർ മില്ലിയണയർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൂടീശ്വരന്മാർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ലോജിക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അനുസരിച്ച് പഠിക്കാം വൺ മില്യൺ ഞാൻ എം എന്ന് പറയാണ് വൺ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ മില്യൺ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അടുത്തത് വരുന്നത് വൺ മില്യൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വൺ ബില്യൺ ആണ് അത് ഒരു ഓർഡറിൽ മനസ്സിലാക്കുക മില്യൺ ബില്യൺ ട്രില്യൺ ഇതാണ് ഓർഡർ മില്യൺ ബില്യൺ ട്രില്യൺ എന്നുള്ളത് എം ബി ടി അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ മൂന്നെണ്ണം പവർ കൂടി ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രില്യൺ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ ട്രില്യൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു വരിക സിക്സും നയനും ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് വരും അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണേൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് ലക്ഷം അല്ലേ നൂറ് കോടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ള പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ മില്യൺ ബില്യൺ ട്രില്യൺ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ
വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് തിങ്കൾ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എഡ്യൂ ഓൺ നോക്കിയാൽ മതി മാത്സ് ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 